ಹೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಿವಮ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ದಿನದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳ ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ತೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಗಳ ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅವರ್ ಡಿಫೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಟೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ನೋಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಾನು ಕೊಡಬಹುದು ರೂಲ್ ಅಂತಾನು ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೂ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ರಿವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಇವ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಫೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ
ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ತೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೆಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರದೇ ಆದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಇವೆ ಹೌದಾ ಅದರ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಒಂದ್ಸಲ ಅದ್ರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಿಷ್ಟು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಾದ್ವು ಇನ್ನು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಾಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬರುವಾಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಈ ತರ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹತ್ತತ್ತು ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೇರೆ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಹೌದಾ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ತೇರಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಡನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅದನ್ನ
ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ ಜೊತೆ ಲ್ಯಾಬಿಟಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಾಗ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದರೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ನೋಡೋಣ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಲೀಸ್ಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಒನ್ ಆಲ್ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೀಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಟೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಐಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಹೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತ್ರೀ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವಂಥ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಿ ಎಲ್ ಎಲ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ನೋಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ರೈಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿತ್ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 
prepare common size income statement of 2 years with 5 imaginary figures. This is what we have in 2016 July. So, comparative statement and common size statement and mail practical oriented questions na kel baudu imaginary figures na use maadi kelirutare tumba easy agirutta idunu one sala niu nor kondre solve maad baudu.